बिसमीम् अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई एम सिद्रा अमना बास हाउ आर यू आई होप दैट यू विल बी फाइन बी इंग्लिश लिटरेचर थर्ड ईयर शॉर्ट स्टोरी नंबर वन जिसका नेम है द काइट व्हिच इज़ रिटन बाय विलियम समरसेट मोगा हमने ये स्टोरी स्टार्ट की हुई है स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर वन में मैंने इसके जो करेक्टर्स हैं उनको एक्सप्लेन किया था जो समरी थी वो भी एक्सप्लेन की थी और स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया था अब लेक्चर नंबर टू में हम कुछ शुरू करेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है यानी एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है हम देखेंगे कि उसको अटैम्प्ट कैसे किया जाता है सो लेट स्टार्ट बेसिकली स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो आपने आंसर लिखना होता है वो आपने स्टोरी से जस्टिफाई करना होता है यू विल हैव टू टेक द लॉजिक एंड कंसेप्ट फ्राम द स्टोरी फर्ज करें अब हमें क्वेश्चन आया है कि क्रिटिकली एग्जामाइन द स्टोरी काइट तो यकीन माने कि इसका आंसर 200 टू 250 फिफ्टी लाइन्स में तो हो ही सकता है लेकिन इस पर एक बहुत लेंथी ऐसे भी लिखा जा सकता है हमने इसके अंदर वही मटेरियल डालना है जो क्वेश्चन ने हमसे मांगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लेंथ होती है 200 हंड्रेड टू फिफ्टी वर्ड्स की होती है आपने इसके अंदर ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं डालना अच्छा देखें अगर ये फर्ज करेंगे क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे पहली बात तो ये कि जब भी आपने किसी भी स्टोरी का आंसर लिखना है पहली दो से तीन लाइन्स उसके राइटर के बारे में लिखनी है यानी राइटर का इंट्रोडक्शन देना है टू और थ्री पैराग्राफ्स नहीं लिखने सिर्फ मैक्सिमम यानी मैक्सिमम टू लाइंस का इंट्रोडक्शन देना है उसमें अब आप उसका इंट्रोड्यूस किस तरह से कैसे करेंगे मैं आपको वो भी बताती हूँ आप राइटर की थोड़ी सी तारीफ कर दें कि ही इज़ अ वर्ल्ड फेमस राइटर हीज नेम इज़ दैट ही वॉज बोर्न इन दिस सिटी दिस एंड दैट अब हो गया ये तो हो गया ना हमारा क्वेश्चन की स्टार्टिंग अब हम सॉरी आंसर की स्टार्टिंग अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आंसर लिखना क्या है बेसिकली आंसर के अंदर लिखना क्या है अब मैं आपको आसान लफ्जों में समझाती चलूँ यानी मैं आपको पॉइंट्स में समझा देती हूँ लेकिन आपने पॉइंट्स में नहीं लिखना आपने उसे पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है मैं पॉइंट्स में इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आप ये समझ सकें कि आपने आंसर देना कैसे हाँ एक और बात बता दूँ अब आपने यही नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन कर लेना है ज़रूरी तो नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ ना आप क्वेश्चन क्वेश्चन कोई भी हो सकता है लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि उसका आंसर इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यानी उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा मटीरियल नहीं डालना ना ही उसकी ज़्यादा लेंथ करनी है और ये इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसकी लेंथ ज़्यादा नहीं करनी तो आपने उसके बिल्कुल छोटा लिख देना है अब हमारा क्वेश्चन क्या था हमारा क्वेश्चन था कि क्रिटिकली एग्जामाइन द स्टोरी काइट यानी कहानी पर तनकीदी जायजा लें जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर हम ऑथर की तारीफ कर देंगे यानी हम ये लिखेंगे कि दिस स्टोरी इज रिटन बाय विलियम समरसेच मॉगम ही इज ऑफ द हैबिट दैट ही यूज टू राइट द रियलिस्टिक बेस्ड स्टोरीज ही इज वर्ल्ड फेमस राइटर एंड दिस एंड दैट अब ये हो गया हमारा हमारी स्टोरी का आगाज़ हो गया यानी हमारी जो आंसर है उसकी स्टार्टिंग हो गई अब एक चीज़ को जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो खुद ब खुद ही इख्ताम की तरफ बढ़ता चला जाता है यानी एंडिंग की तरफ बढ़ता चला जाता है बढ़ता चला जाता है अब हम लिखेंगे आंसर यानी अब हम सही मानों में आंसर को स्टार्ट करेंगे अच्छा जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है उसमें हम लिखेंगे कि जो काइट फ्लाइंग थी वो सनब्रिज की इंटरेस्टिंग हॉबी थी यानी अब हम इसमें ये एक्सप्लेन करेंगे कि उसके अंदर ये उनके अंदर ये इंटरेस्ट पैदा कैसे हुआ काइट फ्लाइंग का इंटरेस्ट कैसे उनके अंदर पैदा हुआ ऑब्वियसली वो जब कॉमन पर जाते थे तभी तो उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ था ना ऐसे तो नहीं ना घर बैठे बैठे उनके अंदर पैदा हो गया अब हम लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में कि वो हर सैचरडे को मतलब सैचरडे की जो दोपहर यानी सैचरडे आफ्टरनून को वो कॉमन पर जाते थे और वहाँ पर काइट फ्लाइंग करते थे मीन कि वो अपने पूरे वीक की फैटिक उतारने के लिए यानी थकावट उतारने के लिए कॉमन पर जाते थे यानी वो थके हारे होते थे तो वहाँ पर एक किस्म की कह लें कि पिकनिक हो गई 
या फिर कुछ भी हम जो भी आपको आसानी लगे आप वो लिखते हैं देन हम लिखेंगे जो मिसेस सनब्री थी वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग वुमेन थी और अगर ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो वो ये चाहती थी कि वो भी अपनी फैमिली का कंट्रोल बिल्कुल उसी तरह अपने हाथों में रखे जिस तरह एक काइट फ्लायर अपने हाथ में अपनी काइट रखता है और वो दूसरों को देने से बहुत डरता है मोहतात होता है वो चाहता है कि उसकी डोर ना कट जाए उसकी पतंग की डोर ना कट जाए बिल्कुल इसी तरह मिसिस संड्री भी यही चाहती थी वो चाहती थी कि उसके बेटे की डोर हमेशा उसी के हाथों में रहे कोई और उसकी डोर ना पकड़े यहाँ पे कोई और से मुराद मिस बैटी बैमन थी जब मिसिस संड्री को पता चलता है कि मिस बैटी बैमन हर्बर्ड से शादी करने वाली है तो उस बहुत जल्द उनका राख हो जाती है वो उसको हराने का सोच लेती है वो सोचती है कि अब बैटी बैमन उसे उसका बेटा छीन लेगी लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जब उनकी शादी हो जाती है तो दर हकीकत मिसिस सनब्री ने उसकी वाइफ से उसका शोहर छीन लिया या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक काइट ने एक हंसते बसते खानदान को तबाह कर दिया अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो ये होगा कि काइट फ्लाइंग वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विथ हिज फादर एंड मदर यानी हर्बर्ट जो काइट फ्लाइंग करता था उस काइट फ्लाइंग ने उसे उसके पेरेंट्स के साथ मुंसलिक कर दिया था और उसी एसोसिएशन ने उसके पेरेंट्स के साथ उसकी एसोसिएशन ने उसे उसकी बीवी से दूर कर दिया था अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसमें हम ये लिखेंगे कि हर्बर्ट वॉज साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस्ड बाय काइट फ्लाइंग एज हिज मदर वॉन्टेड इट्स मीन दैट बिट्रिस ने उसे मुकम्मल तौर पर या हम ये कह सकते हैं कि बिट्रिस ने हर्बर्ट को नफसियाती तरीके से काइट फ्लाइंग की तरफ कायल कर दिया था जैसे कि वो चाहती थी यानी वो हर्बर्ट की जिंदगी की जोर अपने हाथों में रखना चाहती थी और वो इस चीज में कामयाब भी हो चुकी थी हर्बर्ट ये बात नहीं समझ पा रहा था हर्बर्ट को लगता था कि जिससे सिर्फ उसकी बीवी ही गलत है उसकी माँ बिल्कुल ठीक है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था एंड इन नेक्स्ट पॉइंट दूव द इंस्ट्रूमेंट विद विच ही फर्स्ट फॉर्ट विद हिज मदर नेक्स्ट एन बैटी यानी काइट का जो किरदार है स्टोरी के अंदर वो वो एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर है या हर्बर्ट को मांगे करीब कर दिया देन हर्बर्ट की मदर ने बैटी को उसके शोहर से दूर कर दिया इस तरीके से आंसर एंड होता है आप इसकी क्रिटिकल एप मतलब एग्जामिनेशन में कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन लिखना वही है जो स्टोरी ने हमें बताया है जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंड पे आपने लिखना है कि वो साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस्ड हो चुका था इस चीज़ के अंदर काइट फ्लाइंग के अंदर जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता था वो नफसियाती तौर पर इस चीज़ का कायल हो चुका था उसकी माँ ने उसकी जिंदगी की डोर मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में पकड़ ली थी और एक काइट ने और अब आपने देखा कि एक कैसे काइट ने एक फैमिली को सेपरेट कर दिया इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चन को के आंसर्स को लेकर चलना है और उसको उनको अच्छे तरीके से टैकल करना है उनको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है ठीक इस तरीके से हमारा आंसर एंड होता है अल्हम्दुलिल्लाह टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल अल्लाह हाफिज स्टे सेफ स्टे होम